ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഡേ വെൽക്കം ടു ബെസ്റ്റ് പി എസ് സി ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കേരള പി എസ് സിക്കുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോർഷനാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം സോറി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer and its effects on properties. Thermodynamics is a branch of science which deals with energy while arriving at one state from another is the main concern in thermodynamics appo parnu transfer aanu energy transfer aanu appo heat nu parayunathu endanu oru energy aanu appo amount of heat transfer taking place while arriving at one state from another state adayathu oru state nu mattoru state ku ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എനർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ടേംസുകളുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ആ ടേം എന്താണെന്ന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സ് ബൗണ്ടറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പേസ് ഓർ എ മാറ്റ ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റം അപ്പം സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പേസ് ഓർ എ മാറ്റർ അതായത് ഒരു മാറ്ററിന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് ഓൾ സ്പേസ് അല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്ലേസ് അത് എനി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പം എനി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പേസ് ഓർ എ മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം തേർഡ് വൺ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അപ്പം എന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം നോക്കാം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം മീൻസ് ബോത്ത് മാസ് ആൻഡ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പം ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ടും ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മാസും ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ബോത്ത് മാസ് ആൻഡ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് വിത്ത് വാൽവ്സ് അതായത് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറും വാൽവ് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബോയിൽ വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ അതായത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ആ പാത്രത്തിന് പുറത്തോട്ട് ഹീറ്റ് വരും ചൂടാവും അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതേസമയം തന്നെ ആ വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് ആ വെസൽസ് നിന്ന് അത് പുറത്തോട്ട് പോയി കയറും അങ്ങനെ കുറേ സമയം ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം വെച്ചത് വേപ്പറായി വേപ്പറായി പോയിട്ട് ആ അര ലിറ്ററായി മാറും അപ്പോൾ എന്തായി അതിൻ്റെ മാസ് ും ചേഞ്ച് വന്നു മാസ് കുറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എന്തായി പുറത്തെ പാത്രത്തിനും അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലെല്ലാം ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആ ഹീറ്റ് ചൂട് വന്നു അപ്പോൾ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മാസിലും എനർജിയിലും രണ്ടിലും ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൺലി എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് നോ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ
ഒരു തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് അതായത് ഹോട്ട് കോഫി ഓർ ടീ കെപ്റ്റ് ഇൻ എ വെസൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ഒരു തെർമോ ഫ്ലാസ്കിൽ ചൂടുള്ള കോഫിയോ ടീയോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ചൂട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ വെയ്റ്റും നമ്മൾ നാല് ഗ്ലാസ് കോഫി എടുത്ത് ഒഴിച്ച് വെച്ച് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് കോഫിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ചൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ ഒഴിച്ച എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്നും വേപ്പറായി പോകുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ ആ എമൗണ്ടും കോഫിയോ വാട്ടർ എന്താ വെച്ചാൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറും നടക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ മാസ് ഇൻട്രാക്ഷനും നടക്കുന്നില്ല ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ തെർമോ ഫ്ലാസ്ക് ഇത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി സറൗണ്ടിങ്സ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് എനിത്തിങ് എനിത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് എന്ത് സറൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം ഇനി ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ എ ലെയർ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബൗണ്ടറി അപ്പൊ നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്താ പറഞ്ഞു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പേസ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്താ പറഞ്ഞു എനിത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പൊ സിസ്റ്റം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് എന്തുണ്ടോ അത് എന്താ സറൗണ്ടിങ്സും പെടും അപ്പൊ ഈ സറൗണ്ടിങ്സും സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ലെയർ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആ ലെയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൗണ്ടറി അപ്പൊ എ ലെയർ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബൗണ്ടറി ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം പറയാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ടു ടൈപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതിന് എന്ത് സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സിസ്റ്റം ആ ഇതിൻ്റെ മാസിനെ വെയ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പെടും അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാരണം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഒന്നും ആ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ അതിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാസ് വെയ്റ്റ് വോളിയം അപ്പൊ മാസ് വെയ്റ്റ് വോളിയം ഒക്കെ എന്താണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വെയ്റ്റ് മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഡൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് ഇസ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി സൈക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഹൂസ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ ആർ സിമിലർ അതായത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അതും ആൻഡ് ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് അതായത് സൈക്കിളിക് പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്ത് പറയും സൈക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും അപ്പൊ എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഹൂസ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ ആർ സിമിലർ ഇസ് കോൾഡ് സൈക്ലിക് സൈക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനും പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ പ്രഷർ വോളിയം എൻട്രോപ്പി ടെമ്പറേച്ചർ ഇവയെല്ലാം പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം കുറച്ച് ഇത് തരും ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഷർ ഹീറ്റ് വർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ചോദിച്ചാൽ പ്രഷർ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രഷർ വോളിയം എൻട്രോപ്പി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പാത്ത് ആണ് പ്രഷർ വോളിയം എൻട്രോപ്പി ടെമ്പറേച്ചർ ഇവ ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പാത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പാത്ത് ഫംഗ്ഷനൊ
അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോത്ത് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് റിട്ടേൺ ടു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സും അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് ഗ്രാഫിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് മീൻസ് ബോത്ത് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് റിട്ടേൺ ടു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇനി ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എ ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് സ്റ്റാ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനും ഫൈനൽ കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഇനി ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഡോട്ടർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇനി കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി സ്മാൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻമെയ്ഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് മാൻമെയ്ഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് വെരി സ്മാൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ലോസ് നോക്കാം കുറേ ലോസ് ഉണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഞാൻ ഇതിൽ സീറോ ടു ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ആൻഡ് തേർഡ് ലോ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ ടു ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം സീറോ ടു ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ടു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ആർ ഈച്ച് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് എ തേർഡ് വൺ ദെൻ ദ ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതായത് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടും എന്താണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണ് വിത്ത് എ തേർഡ് വൺ അതായത് എയും ബിയും തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം ടു സി ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ബി ഈക്വൽ ടു സി സോ എ ഈക്വൽ ടു സി അതായത് പറയുന്നതാണ് ദെൻ ദ ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അവയെല്ലാം ഈച്ച് അതർ എന്താണ് തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം ആയിരിക്കും അപ്പം സീറോ ത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് ടു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ടു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഈച്ച് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം അത് രണ്ടും തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് വിത്ത് തേർഡ് വൺ അതായത് എയും ബിയും വിത്ത് തേർഡ് സി വൺ ദെൻ ദ ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ചർ അപ്പം അത് മൂന്നും ഈച്ച് അതർ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് ഇതിൽ ഇനി സീറോ ത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ രണ്ട് ടേം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സും ഡയാതെർമിക്കും ഈ അഡയബാറ്റിക്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാത്തത് അഡയബാറ്റിക്കിലും ഡയാതെർമിക് എന്ന് പറയുമ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ബട്ട് നോ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഓൺലി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഡയാതെർമിക്കിൽ ബട്ട് നോ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ അഡയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ അഡയബാറ്റിക്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല ഡയാതെർമിക്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് നോ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ക്യു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഹീറ്റ് എന്തായിരിക്കും ക്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അവിടെ നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ആർ ദർ ഫോർ സബ്ജെക്ട് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതായത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏതുള്ളത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് ആർ ദർ ഫോർ സബ്ജെക്ട് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് കനർജി കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് എനർജി കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല ഓർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് നശിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഡൈ ഓഫ് ഫസ
first law of thermodynamics in the equation mathematical representation delta u is equal to q minus w delta u is equal to change in energy q total heat w total work done next second law of thermodynamics second law of thermodynamics is about the quality of energy energy is quality in a course it is second law of thermodynamics it states that as energy is transferred or transformed more and more of it is wasted Penda bar in the second law of thermodynamics bar in the energy is transfer transferred or transformed energy transform jia transform jia more and more of it is wasted but and then a good the loop then they have another wasted on a on the any other in the second law the equation bar in the ds equal to delta q by t D is equal to delta Q by T. D is change in entropy. Capital T is temperature in the temperature. Capital Q heat. Capital Q heat. Capital T temperature. D is change in energy. Apple D is change in entropy. D is change in entropy. D is always greater than 0. D is always greater than 0. Second law of thermodynamics in the mathematical expression. D is equal to delta Q by T. D is change in entropy. Q heat T temperature. Next. Third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics states that the temperature of a system approaches absolute zero, its entropy becomes constant or change in entropy is zero. Now, third law state in the temperature of a system approaches absolute zero. A system in the temperature approach in the absolute zero on angle. Its entropy becomes constant. That is the entropy and diagram. Constant diagram. That is the angle. Change in entropy is zero. That is the angle. Entropy change is zero diagram. Upon one system in the temperature approaches to absolute zero on angle. Entropy constant diagram. That is the angle. Change in entropy zero diagram. And then third law of thermodynamics. Parina. But the entropy of a system can be expressed via the following equation. But third law of thermodynamics. Le entropy ne. Let's proceed in the equation on a capital S minus S0 equal to KB log ohm. S minus X0 equal to KB log ohm. Then S in the bar in the entropy of the system. S0 denote in the initial entropy. KB in the bar in the B in the bar in the Boltzmann. KB or K constant and KB Boltzmann constant in a denote in the and ohm refer in other refers to the total number of micro states that are consistent with the system macroscopic configuration up ohm refer in other total number of micro states in a total number of micro states in an ohm represent in the kb boltzmann boltzmann constant in a um s0 initial entropy um s in the bar in and an entropy of the system up entropy of the system in the initial entropy minus a and change in entropy that is equal to KB अधायद Boltzmann constant इंडु लोग ओम इत्र यान Thermodynamics इले Theorical item यान क्लास ले पारण्य अधे इनी इपोशन कोर्शन गुड़ वारिन्द अंड अधु Mechanical इले इमोडियल ले बाक्की इल्ला पोशन सो एट अड़त क्लास ले बेरा इपोशन वन्द कोर्शन Objective type questions गुड़ अमक्क वेग नो First law of thermodynamics is deals with the first law of thermodynamics deals in the conservation of energy. First law of thermodynamics deals with the conservation of energy. Zero to law of thermodynamics is equilibrate the course. First law conservation of energy. Another more important. First to bar in the equilibrate the course. But I equilibrate the course. But in the first time we discuss in the zero to law. First law of thermodynamics deals in the conservation of energy. Second question. Equation of the first law of thermodynamics is. First law of thermodynamics in the equation the parinadan delta u is equal to q minus w. That is internal energy is equal to heat added plus work done. I'm sorry, heat added minus total work done. W delta u is equal to q minus w and heat minus work. During third question, during a fluid flow, the temperature is developed due to dash. That is the fluid flow which is fluid in the flow which is the temperature is developed due to translation of kinetic energy. Temperature developed in the KEI 
ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് കെ ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എന്താൽപി ലീഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അതായത് എന്താൽപിയുടെ ഇൻക്രീസ് എന്തിനാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി അപ്പം എന്താൽപി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആവും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം എൻട്രോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഷ്യോ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് അതായത് ഡെൽറ്റ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന അബ്സലൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എൻട്രോപ്പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്താൽപി എന്താ എന്താൽപിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ പെർ കെ ജി അതായത് ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്താൽപി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലെ എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ വാട്ട് റിയാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ വെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ ഈസ് ഡാഷ് ദ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പൊ വെൻ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ ഈസ് ഡാഷ് ദ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലാർജ് കോമ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫനൈറ്റ് സിമൽ കോമ സീറോ ഇൻഫിനൈറ്റ് സിമൽ കോമ നെഗറ്റീവ് നൺ ഓഫ് ദി മെൻഷൻ അപ്പൊ ഇൻഫിനൈറ്റ് സിമൽ കോമ നെഗറ്റീവ് വെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ ഈസ് ഇൻഫിനൈറ്റ് ദ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്താ വരിക യൂണിവേഴ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ദ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എക്സിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ പീക്ക് ഓഫ് ദി എൻട്രോപ്പി ഹിൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എക്സിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ പീക്ക് ഓഫ് ദി എൻട്രോപ്പി ഹിൽ വിൽ ബി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകുമ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ് ദ പീക്ക് ഓഫ് ദി എൻട്രോപ്പി ഹിൽ ആൻഡ് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡസ് ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ബിക്കം സീറോ എപ്പോഴാണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ബിക്കം സീറോ ആവുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്താവും സീറോ ആവും ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ പാരല ടു ദി ഫോഴ്സ് അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ വർക്കിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ പാരല ടു ദ ഫോഴ്സ് അപ്പം ഫോഴ്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ആൾവേസ് സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ആൾവേസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സൈക്ലിക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ആൾവേസ് സീറോ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ആൾവേസ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പാത്ത് ഫോളോഡ് അപ്പം വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എ കോസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഹീറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പാത്ത് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ യു ഉണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ഓണും ഉണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി നെഗറ്റീവ്